Hello everyone. Welcome to my video lecture series. In this video, I would like to discuss about uh, DBMS. So before uh, going into DBMS, uh, you must know about what is a data. So uh, data are simply raw facts or figures that can be recorded in some format. Okay. So data in the way another raw facts along the figures in the data in the way another raw facts on a link figures on that can be recorded in some format. Either in the English format we have to add data record to you. Either in the kind of format text numbers image audio video like e pala format we have to add data in a kind of atom in the amal upon control in the video then no data in a like. ऑडियो फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट वह टेक्स्ट मत का पेट नंबर्स डाट अब डाट इंपोर्ट नमक फ्लिपार्ट आप्लिकेशन अल फ्लिपार्ट आप्लिकेशन नमक पल प्रोडक्टेशन प्रोवैडियामेंशन कहें बिकोस ई फ्लिपार्टे नाम डाट कलेक्टू अल डाट कलेक्ट फ्रम दि डाट फ्लिपार्टे आप्लिकेशन ए दे आर् मेकिंग मिल्यन ऑफ मिल्यन आल्यन फ्रम अवर डाट सो डाट हास् ए ह्यूज रेलवें इन दि मोडे एरा सो वाट ए डाट बेस ए डाट बेस कलेक्शन ऑफ डाट नामे डाट बेस कलेक्शन ऑफ ए डाट रिलेट डाट रिलेट डाट कंबई नमक काट बेस कफिनीशन पर दाट रेप्रस रियल वेड एंटिटी अब ई डाट बेस एप्रस कुछ रियल वेड एंटिटीसेंट एल वेड एंटिटी स्टूडेंट एक्सापि स्टूडेंट एम्प्लोई टीचे कोलेज बैंक अकौंट एक्सेट्रा अल नमक और स्टूडेंट स्टूडेंटि और प्रोपर्टीस स्टूडेंटि प्रोपर्टीस स्टूडेंटि और नेम अल स्टूडेंटि नेम रोल नंबर एज क्लास नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्त इन प्रोपर्टीस ई प्रोपर्टीस नाम आट्रिब्यूट सो दी प्रोपर्टीस आर् कॉलड आट्रिब्यूट अब ई को आट्रिब्यूट रियल वेड एक्सीस्ट संभव एंटिटीस अल स्टूडेंट वे एक्सापि पर एम्प्लोई अल एम्लोई और ओर्गनसेशन एम्लोई एम्लोई को इोल प्रोपर्टीस अलग आट्रिब्यूट ओके सो टीचर अल टीचर हास् ए आट्रि लोट ऑफ आट्रिब्यूट पे वर्क इंस्टिट्यूशन अगर आट्रिब्यूट कोलेज कोलेज नेम कोलेज सिटी अल को नंबर ऑफ को अगर आट्रिब्यूट को बैंक अकौंट बैंक अकौंट नंबर ई एफ एस को ब्रांच नेम इन आट्रिब्यूट बैंक अकौंटि पशे बैंक अकौंटू स्टूडेंट एम्प्लोई टीचर कोलेज तमिल व्यतु बैंक अकौंटे बैंक अकौंटी फिजिकल एक्सीस्ट साधन बैंक अकौंट ए एंटिटी दीस् आर् एक्सापि ऑफ एंटिटी स्टूडेंट एम्प्लोई टीचर फिजिकल एक्सीस्ट ओके सो कलेक्शन ऑफ रिलेट डाट दैट रेप्रस रियल वेड एंटिटी आर् कॉलड डाट बेस अब इत रिलेट डाट आई स्टोर फॉर एक्सापि इन डाट एज सोफ्टवेर कंपनी अकौंट नंबर ओरा एज ऐसी सोफ्टवेर कंपनी पे फॉर एक्सापि इंफोसी वे अकंट नंबर ई मूं डाट तमिल वेलेशन दे आर् कंप्लिटी वाट अणलट इन डाट नाम डाट बेस स्टोर ऑलवे वी स्टोर वाट रिलेट डाट इन ए डाट बेस ओके सो वि स्टोर रिलेट डाट इन ए डाट बेस एंड दी रिलेट डाट विल रेप्रस रियल वेड एंटिटी सो वाट इंफर्मेशन इतना रिले बंद टेम इंफर्मेशन पर सो इंफर्मेशन एंड इट ईस कॉलड प्रोसस्ड और मीनिंग डाट मीनिंग डाट एंपया इंफर्मेशन पर एक्सापिपया नमक यूट्यूब वीडियो यूट्यूब यूट्यूब नोक यूट्यूब नमुक और वीडियो का पू 
ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെറും എന്ത് മാത്രമാണ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആവുന്നത് അത് മീനിങ് ഫുൾ ആവുമ്പോഴാണ് So, what is data? What is information actually? Processed, allengil, meaningful data is called information. Okay, so one of the data is the information. One of the information is the data. Okay, so it will be the data. Okay, so it is dependent upon what? Meaningfulness of the data. Data is the meaning of the data. Okay, so it is dependent upon what? Meaningfulness of the data. Data is the meaning of the data. Okay, so it is dependent upon what? Meaningfulness of the data. Okay, so data processing. എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഈ ഡാറ്റയെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണെന്ന് പറയാം ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഡാറ്റയെ മീനിങ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് എ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് മെഷീൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റയെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു മീനിങ് ഫുൾ ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡി ബി എം എസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഡി ബി എം എസ് സപ്പോസ് സി ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരാളുടെ നെയിം ഏജ് ഫോൺ നമ്പർ പ്ലേസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് കാലിക്കറ്റ് പ്ലേസ് പിന്നെ വേറൊരാളാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് എന്ത് വരണം ഒരു തൗസൻഡ് ആളുകളുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെക്കും ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു നോട്ട് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് പാഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ യൂസിങ് വാട്ട് ഫയൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഡി ഡൈ ഡി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ള ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫയലുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫയൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനെയാണ് ശരിക്കും ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് പാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫയലിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഈ ഫയൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ് ഇൻ ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് മാനുവലി ഓരോന്നും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ പേപ്പറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഈ മാനുവൽ സെർച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അത് മാത്രമല്ല ഈ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണൂരേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ എ ബി സി താഴെ എവിടെയെങ്കിലും എ ബി സി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഇതേ അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ വരുത്തണം കാലിക്കറ്റ് മാറ്റി എന്താക്കണം കണ്ണൂരാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു താഴെ എന്നോട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണ് ഡാറ്റ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്
अब इन रिडंडी नाम डी बी एम एस यूस इन रिडंडी इनकसीस्टी नमुकोडिया पेट इन नमक संभव पे सर्चे नवश्य डी बी एम एस इज विल डू इट फोर अस् नमुक वे डी बी एम एस सोफ्टवेर अब इन कलिकट कणूर अप्डेट अद आर डी बी एम एस इन डी बी एम एसलसी पर प्रश्न डी बी एम एस डाट पल स्थल स्कैट की बी एम एस एंू डी बी एम एस विल नोट सेव वाट मल्टिप ऑफ सें डाट डी बी एम एस मल्टिप ऑफ सें डाट सो वि कैन से दाट डी बी एम एस विल सोलव द लोट ऑफ प्रॉब्लम साटिस्फेस्ड बै फयल प्रोसे ओके सो फयल प्रोसे ना इंट्रड्यूस फयल प्रोसे वॉज इंट्रड्यूस टू ऋमूव द ड्रॉ बैक् ऑफ सोरी डी बी एम एस नामे इंट्रड्यूस डी बी एम एस वॉज इंट्रड्यूस टू ऋमूव द फो द ड्रॉ बैक् ऑफ फयल प्रोसे ओके फयल प्रोसे रू प्रश्न रिडंडी इनकसीस्टी अब इकाना डी बी एम एस मेथड इंट्रड्यूस इन नमुक सी नमुक डी बी एम एस एडवांटेज या इफ यु आर् हाविंग ए डी बी एम एस इधान डी बी एम एस इधान नोण डी बी एम एस नोण डी बी एम एस नमुक फयल प्रोसे फयल प्रोसे फयल प्रोसे डी बी एम एस अब ई फयल प्रोसे डाट बेस यूस रू कमेंट्रे फयल प्रोसे यूस डाट बेस अब अर्थम डाट बेस मानेज अदूस नाम अल नामिपरा पे सर्चे अलग फयल सर्चे आर नाम मानवली सर्च अदान फयल प्रोसे वाद समय डी बी एम एस आूस डी बी एम एस डाट बेस इन मूं कंपोणसा अंतर्थम यूस डी बी एम एस इटल आ सोरी यूस डाट बेस इटल आ डी बी एम एस अब डाट बेस मानेज आर चेदूँ डी बी एम एसोल यूस मैं नी डाट बेस यूस मैं मैं मानेजमेंट क्यों आर चेदू डाट बेस मानेजमेंट सिस्टम अदाय डी बी एम एसोल सो इन डी बी एम एस इन डी बी एम एस सिस्टम Uh, DBMS will do all the management of the database. अब ये अंदर आना database अंदर आना DBMS नला अंगे एक confusion आता हूँ. अंदर आना data ने यहाँ बरनो simply raw fact आना. अंदर आना database अंदर आना database हमारे collection of related data. इतने हमारे अंदर यूँ memory लेके store चाहिए दाल. अदा आनंद. अदा आनंद data base. इन्हें अंदर आना data base management system DBMS अंदर आना software आना. अल सोफ्टवेर अब नामिप और अडोबी फोटोषोप सोफ्टवे अद अडोबी फोटोषोप सोफ्टवेर अल अल इमेजस नाम डाट अलग डाट बेस कंसीडर पेटू अब इमेजस अद प्रोसे अोफ्टवेर डी बी एम एस डाट बेस डाट कलेक्शन डाट बेस उद्देशिक ई डाट बेस मानेज आरान डी बी एम एस ओके I think the content is clear. So the D database management system DBMS नो रहेन ना इन्हें full form आना database management system. अब इधर नंदन ना अपन को मानसिल आगे बताऊँ database management system दे यूँ data ये manage ही यूँ मतलब इन्हें database ने manage ही यूँ इन्हें manage ही यूँ ना दे इन्हें manage ही यूँ ना दे stores data in such a way that it is easier to retrieve, manipulate and produce information. अदा ये DBMS ले data ना हमको store ही यूँ इन्हें ना यान store ही ना दे Uh, it is easier to uh, easier to retrieve. That is, data base and the data retrieve area. That is, access area. That is, plan manipulate it. That is, manipulate it. That is, that is changes. That is, that is plan produce information. Produce information. That is, that is meaningful format. That is, data obtain area. This is okay. That is, plan how many read it. That is, DBM machine. That is, data store. Okay. Uh, so uh, DBMS will act as a 
ടൂൾ അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഇമേജ് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് അതേപോലെ ഡി ബി എം എസ് എന്താണ് ഡി ബി എം എസ് എന്താണ് ഡാറ്റ ബേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂളാണ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റകളെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് ഓക്കെ സോ ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറെ നേരമായി ഞാൻ ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കിൾ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ഐ ബി എം ഡി ബി ടു ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾ ഇത് നാലെണ്ണമാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കിൾ എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ആൻഡ് ഐ ബി എം ഡി ബി ടു സോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ എവറി ഫീൽഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ബി എസ് പല ഫീൽഡിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ എയർലൈൻസ് ദെൻ റെയിൽവേ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വെറും നാല് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇൻ എവറി ലോട്ട് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഫീൽഡ് യു ആർ വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിംഗ് what dbms okay so uh, thank you uh, that's all in this video so in the next video i will discuss about the characteristics of uh, dbms so till we meet next time bye